sveiki YouTube'ininkai, grįžtų į šiat builds. Ir čia yra, jau važiuoti praktiškai paruoštas MR'as, aišku, labai daug dar visko trūksta, bet dabar yra svarbiausias momentas, reikia atsisėst ir pralėkt, pažiūrėt kaip veikia, ar veikia, ar ratai sukasi, ar stabdis stabdo, ar pavaros jungiasi ir taip toliau, nėra jau sakė, viskas veikia, bet reikia vis tiek pabandyti šitą daryką. Ok, bandom. Veikia. Nu ką, reik pravažiuot? Senokai važiavau? Su šito motoru dar nevažiavau? Pabandysim. Važiuoja mašina. kad visai gerai važiuoja ant džemų mašiną nemepinti. Važiuoja? Veikia. Nu taip truputį paspaudžiu, bet man žinai, man labai nemalonu. Aš jaučiuosi taip truputį, kaip čia pasakyti, Paisu biškiai, ne? Jo, taip, žinai, kai tipo biškiai nori valgyt, bet iškart, žinai, užtektų duonos gabalą, bet du cipakos turi susirident. Nu, toks kankinį per prievartą. Tai va, tai... Jo, bus įdomu, kada čia viskas pradės veikti. Tuoj, dabar apeisiu aplink mašiną, parodysiu biškiai dalykų. Taip, tai va, emeriokas, taip, reikalai tokie, motoras vietoj veikia. Išmetimą reikės daryt, šitas kolektorius nelabai čia gerai tinka, šiaip jisai čia yra geras kolektorius, platėjantis, bet matot kur problema, tai va kad žinot koks čia yra tarpelis, tarp dūslės, trys pirštai, lenda trys pirštai, nedaugiau. Gaila, aš galvau šitas išmetimas prisitaikys, pasidarys, bet dėja. Dėja, dėja, nesinori gadinti gerą daiktą. Tai dėl šito dalyko reikės daryti naują koliką, kustominį išmetimą. Čia aš dabar dar važiavau be oro paėmimo. Situacija tokia, sklendė aplika, reikia sugalvoti kažkokį tiesesnį vamsdį ir pastatyti filtrą kažkur šitoj vietoj. Arba idealių atveju kuo labiau tenais, nes tenais kažkur yra skilė, iš kur ateina... iš kur ateina oros rautas. Tas pusas šis truputį, truputį pasispaudas. Čia va matosi viškiai, kad pusas šis pasispaudas. Nu, fokusuok, seniukai. Va, pusas šis pasispaudas, bet važiuoju liktai stvarkoj ir mačiau, kad fotkėse bent jau labai panašiai pas visus atrodo šitie map pusas šiai. Kitas pusas šis liktai viskas yra gerai. Čia nelabai įmatosi, bet žodžiu. Čia yra hondinė K20 pravotkė ir pajungta kol kas į hondatą. Kompas yra kažkur čia. Tenais, 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 tenais. Tenais, va ten matosi truputį. Čia salone tokie reikalai, tai turiu integros dešą. Jisai čia visai gerai, gerai tiko. Tuoj pat pataisysiu vairą. Va. Negaliu pasakyti, kad kol kas kaip čia buvęs, bet čia dar yra tobulintinas rezultatas. Galima gražiau kažką sužaisti su šitą plasmasę, bet čia visai gerai manerijus padarė. Šifteris. 
Shifters yra iš Rapid Shifters, iš Lenkų. Turėjo būti šiaip labai paprastas sprendimas, bet buvo labai sudėtingas. Nu to, kad netiko breketas, kuris sukosi prie dėžės. Toks va tas va, shifteris. Gerai jungiasi, kai tvarkingai mašina važiuos, galėsiu išsamiau parodyti šitą vietą. Viena iš priežasčių, kodėl aš dešą keičiau, tai buvo ta, kad stokinis tachometras, kuris dabar guli kažkur tenais užsėdynės, stokinis tachometras maksimaliai rodo tik 8 stūkstančius apsakų, aš visai norėčiau šitą motorą truputį daugiau pasukti. Nestipriai daugiau, gal iki aštuonis pusės ar kažkas tokio, tai vis tiek smagu yra tai. Plius sukerkti stokinį klasterį su Hondata arba su kažkokiu kitu kompu šitame kėbulė, užmaitinti jį be tojotinio kompo yra vargo vakarienė. Tai vat, arba ten reikia pirkti adapterius, kurie kainuoja keli šimtus dolerių. Tai dėl to buvo sprendimas keisti šitą ir mes nusprendėm tai pripadaryti. Tai radom džiaidėminį Integros klasterį, DC2 klasterį, visai grįžus, visai period correct ir ką, jisai tik yra džiaidėminis, europinis, kur spidometras skalė yra iki dviejų šiam, kainuoja kelis tūkstančius eurų, hebrytė, kelis tūkstančius eurų, už prietai suskidelį. Ką man reikia dar padaryti, tai reikia pasitaisyti ridą. Aš nenoriu nuvažiuoti techninį apžiūrą ir nenoriu, kad ten matytųsi, kad čia yra 85 tūkstančiai. Noriu, kad rida būtų tokia pati, kokia buvo mano. Tai buvo kažkas apie 215 tūkstančių kilometrų. Tai va, tai būsiu vienas iš tų žmonių, kurie suka ridą, tik tai sniai tą pusę. Ir ką, ir tiek atrodo žinių kol kas. Tiek atrodo žinių, mašina kaip ir jau veikia, reikės dabar. Dabar ką reikės labiausiai padaryti, tai reikės, kaip ir sakiau, du slintuvas sinteikas, tada sumepinti ją ir bus galima pradėti gaudyti kitus reikalus. Hebra kol buvo pasikėlę mašinant keltuvą, sakė, kad galiniai poliuretaniniai senlien blokai jau yra išsidėvėję, jos reikės keisti. Tada galbūt ateis laikas kažkaip ir truputį tokiems estetinėms darbams, nes jų čia tikrai yra. Šitiems dalykams jau Po kelių mėnesių bus pirmas gimtadienis šitoms izolkiams, tai reikės susitvarkyti, čia yra nuplyšusi viena ausis, tai gal žinote, kur tokius dalykus tvart, plasmasinius bamperius, galit prašyti komentaruose, jeigu nežinote, tiek to susirėsiu pats. Ir paviški taip davesti tą merą iki tokio tvarkingesnio, gražiau atrodančio ir geriau veikiančio, aišku dar va, yra nupoliruoti priekiniai žibintai, kas iškart atnaujina mašiną bent, Septiniais metais kokiais. Ir viskas. O toliau reikia tikėtis, kad technika gerai tarnaus. Ir važiuos patikimumo prasme, tai neblogiau negu mano du zeze, kurį aš tikrai drožiau negailėdamas. Ir padės turėti didelį malonumą visokiose ventose. Tai tiek. Šiam kartui tiek apie merdų. Ir kai turėsiu kažkokį updatą, įkelsiu video pasubskraibinkit, kas manęs nesekat ir nepamirškit pasekti shed builds, tenais yra truputį daugiau informacijos net ne truputį daugiau informacijos yra daugiau informacijos apie šitą buildą tai paspauskite viršuje dešinėje, tikriausiai čia šitą pusę kadangi pats jau filmuoju, ar šitą nebežinau viršuje dešinėje žodžiu paspauskit įmetu nuorodą, pasižiūrėkit daugiau tai ačiū ir iki kitų kartų